National Museum of Fine Arts. The first floor, we have the Gallery of Biocracies of an Unknown Bohol Master. It consists of 14 works of oil on wood panel. These are among the oldest surviving complete series of depictions of the biocracies or Stations of the Cross in the Philippines. Inscribed with the year 1830, the identity of artist himself remains unknown, but may come to light with further careful research. Aside from that, we also have the gallery of paintings of the Philippine colonial tradition of sacred art. Moving on, we have the gallery of paintings of the Philippine colonial tradition of portraiture. Some of the examples are Portrait of Joaquin Santiago and Portrait of a Woman. The Gallery 5, which is also located on the first floor, honors Dr. Jose Pirizal. Displayed here are several portraits, busts, and paintings from Rizal by eminent Filipino artists from the early to mid 20th century. Then, the Gallery 6, Gallery of Paintings of Los Dos Pintors, Juan Luna, and Felix R. Hidalgo. You can also find the famous Polarium by Juan Luna on the first floor including the sculpture Diwata, which is created after Guillermo Tolentino returned from his studies in the U.S. and Europe. Familiar sa inyo ang building ng National Museum for Natural History, ito ang lumang building ng Department of Tourism. Merong tatlong building ang National Museum. Merong National Museum for Fine Arts, National Museum for Anthropology, at itong bagong bukas na National Museum for Natural History. Binuksan to noong May 18. Tamang-tama, ito rin ang International Day of Museums. Ang museo ay may limang palapag at sampung galleries. Kung saan samut saring yamang lupa at yamang dagat ang makikita para ma-enjoy ng madlang people sa halagang wala. Wow! Kaya hindi nakakapagtaka na umaabot sa isa hanggang limang libong katao ang bumibisita dito araw-araw. There's nothing like the real object. So many people have been waiting for this natural history museum because yung heritage of nature dito sa Pilipinas is really one of the most extraordinary in the whole world. Dito matatagpuan ang replica ni Lolong. Itong replica ni Lolong sa habang 6.7 meters. Hindi lamang mga replica makikita rito. 
may mga species din na taxidermized. Ang taxidermy ay galing sa dalawang Greek word na taxis nang ibig sabihin ay to arrange at dermis nang ibig sabihin ay skin. Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas sa mga tinataxidermy dito. Pero para sa mga specimen na hindi ma-preserve gamit ang taxidermy, gumagawa sila ng replica mula sa blaster na pinipinturahan ng mga suking senior artist ng National Museum. Isa sa mga throwback moment natin, ilang taon na nakakaraan, isa sa mga episode ng Matanglawi na nakasama natin ang mga butanding dun sa Don Sol Solsagon. Sa Solsagon, ang tawag sa mga butanding ay Tawiki. At naalala ko pa, lumalaw ko ako noon, biglang meron na lang isang malaking butanding na nasa ilalim ko na pala. Hindi ko makakalimutan. And take note, nakasombrero pa rin ako habang nagsiswimming, ha? Wow! Only on Matanglawin. Ang haba nito ay... 12 meters. Ang 12 meters ay size ng isang bus. Napakaswerte ng Pilipinas dahil dinadaanan tayo nito mga higanting isdang ito. Dahil ayon sa IUCN or International Union for Conservation of Nature, noong 2002 ang mga butanding o whale shark ay endangered species na na malapit na maubos. Kung endangered species lang di naman ang pag-uusapan, Huwag na tayo lumayo pa sa hayop na napakalapit sa aking puso bilang ambassador for Philippine Eagles. Pero kahit naging simbolo ng bansa, wala pa rin doon takas sa bantaan ng pagkaubos. Ito naman si Philippine Eagle Tinuyan. Isa itong eagle na nakita ng mga eksperto natin sa Philippine Eagle Foundation at ni-rescue dahil punong-puno ito ng mga injury. Katunayan, ang aking adopted eagle na si Thor, kumanaw two years ago, ay isang rescued Philippine Eagle din na sinaktan ng mga hunter. Bye, Thor. Bye-bye. Bye-bye. Oh, bye-bye daw, sabi niya. At sino ang makakalimot kay Pamana? Ang Philippine Eagle na inalagaan at pinakawalan bilang Pamana sa kagubatan ng Mount Hamigitan noong June 12, 2015. Ngunit sa kasamang palad ay natagpo ang walang buhay, halos isang buwan lang ang nakalipas. Pero hindi pa huli ang lahat dahil marami pa ang nagmamalasakit para sa mga Philippine Eagle. Tulad ng Philippine Eagle Foundation na gumagawa ng fundraising and awareness activities para matuloy na mapangalagaan ang Philippine Eagle. Hindi lang ito Philippine Eagle Week, kundi all year round. Nandiyan din ang world-famous Pinoy fashion designer, si John Herrera. Nagmuha ng Philippine Eagle-inspired collection na, nag na nagpanalo sa kanya bilang Britain's top designer noong 2017. Bukod sa Philippine Eagle, dito rin makikita ang wala na sa Pilipinas na spot pelican. Ammonite na nabuhay nung panahon ng mga dinosaur. At marami pang iba. Music